mchungaji bwana Yesu asifiwe amina wa jisikiaje kuwa hapa tena leo burudan kabisa kama ilivyo ada eh, kama ilivyo kawaida <laughs> yeah. leo valentine ni kweli aha mm. ujumbe wote kabla tujaanza ukizungumza ya kwetu ah mimi nawasalimia tu wote wapenda nao uh, nasema isiwe leo tu wapendane uh, kila siku waendelee kupenda eh, kabisa haya sawa yeah. basi niwasalimu pia mr ni mrs tony uh, mr tony bwana yesu asifiwe amen, amen. za tangu juma lilopita nzuri kabisa wajisikiaje tena kwa hapa leo mara nyingine ah yeah, valentine na inakwendaje yeah, inaenda vizuri iko safi inaenda iko safi kabisa <laughs> Hai <laughs> bwana Mrs Zitoni bwana Yesu asifiwe. Amina. Kadhalika na wajisikiaje kwa hapa leo? Najisikia furaha sana. Una ujumbe wa kumwambia Mr Tony leo Valentine? Nampenda sana. <laughs> Kingine? Nampenda sana. Ehe. Paka kifo kitutenganishe. Uwe. <laughs> Aya bwana. Wewe kama una kukwambia unapendwa sana hadi kifo kikutenganishe tulia tu kama ulivyo. Hakuna shida. Subiri wakati wako. Basi mimi niwakaribisha tena katika madhabahu hii ya siku, uh, kwa siku ya leo. Asante sana. Hai. Uh, mchungaji Peter Ondole basi na shaka uh, ulifuatilia majuma kadhaa tumekuwa na mada ambayo tunazungumza uchumba sindoa. Na kipekee Juma lilopita tulikuwa na Mr. and Mrs. Zitoni waliweza kuzungumza yao. Na pasi na shaka hapo ndiko ambako umekusudia kuanzia. Karibu. Ah, uh, Bwana Yesu asifiwe. Amina. <coughs> uh, happy Valentine to you all. Thank you. Ah, uh, ninamshukuru Mungu uh, kwa baraka zake. Ah, uh, na ndio maana niko hapa, lakini niko hapa pia kwa baraka tele kutoka kwa mke wangu rafiki yangu kipenzi cha moyo wangu na mama wa watoto wangu huko waliko uh, basi na ku appreciate sana mke wangu Mungu akubariki na niko hapa leo uh, kufanya majumuisho majumuisho ya vipindi viwili vilivyopita mtakumbuka Uh, kipindi cha kwanza tulikuwa na bwana Oscar pamoja na Adela uh, 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 Mr and Mrs hawa niliwasikiliza kwa makini nilienjoy sana uh, uh, talk yao uh, ilikuwa super ilikuwa super lakini uh, 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 nashukuru Mungu pia kwa ajili ya Tony na Emma uh, ambao ndio tunao hapa na wao pia niliwasikiliza kwa makini sana eh ya, ilikuwa ilikuwa mwa, ilikuwa nzuri ilikuwa tamu bwana Yesu asifiwe sana Abida. na kabla sija 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 kuwa sija sija asijavipitia hivi 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 vipindi vyote kwa maana kwamba leo tutakuwa nitabezi zaidi kwenye mazungumzo uh, 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 ya Tony na Emma na next week Mungu akitujalia tutakava uh, sehemu ile ya Oscar pamoja na, na Adela. Na kabla sijaanza kuingia uh, kwa yale ambayo uh, Tony na Adela walikuwa wame wametuhabarisha Tony na uh, I mean, I mean te, yeah, sama, <laughs> Tony na, na, na Emma Asante uh. Asante Tito ndio maana uko hapa <laughs> Uh, Tony na 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 Ima na na na, 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 na Emma uh, 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 so, niangalie tu title yenyewe uh, title yenyewe inayosema uchumba si ndoa uchumba si ndoa mimi nakubaliana nayo 100% na nimepata tafsiri uh, uh, za kwangu chache ambazo nataka niziweke msingi eh ninapoangalia hii title nasema uchumba si ndoa eh kwanza kwanza kabisa tafsiri mimi ninayoipata ni kweli uchumba si ndoa kwa sababu unaweza ukaishia tu kwenye uchumba na usifike kwenye ndoa kwa hiyo uchumba si ndoa eh niliwahi kumuona uh, dada mmoja alikuwa amechumbiwa aka akaweka mashamshamu yote anakwenda kutambulishwa akamchukua na rafiki yake mpenzi wakaenda kutam, kutambulishwa kule waliporudi eh, wamekaa siku chache yule mume mtarajiwa aka cross aka akamchukua aka yule rafiki aliyomsindikiza mwenzake ndio akamuoa yule aliyokwenda kutambulishwa biashara ndio ilikuwa imeishia pale 
kwa maana hiyo uchumba ndugu zangu sio nini <laughs> sio ndoa bwana asifiwe sana Amina. lakini tumeona watu wana ishia tu kachumbia yule kachumbia yule kesho kachumbia huyu kesho kachumbia yule yani anajikita tu hapo kwenye kuchumbia na kuacha kuchumbia na kuacha kwa sababu hiyo uchumba si ndoa lakini maana ya pili eh, Victor unanisikiza kwa makini eh? maana ya pili eh, uchumba si ndoa kwa maana ya kwamba a a a a, a huwezi au hutakiwi kuenjoy benefits za kindoa kama wewe bado ni mchumba Tuko pamoja eh? yani uchumba si ndoa maana yake si ruksa kuenjoy benefits za kindoa kama wewe e, 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 si mwana ndoa bado uko kwenye uchumba lakini la tatu e, naposema uchumba si ndoa e, naona naona kwamba uchumba ni msingi e, unaokuja kubeba nyumba inayoitwa ndoa kwa maana hiyo uchumba si ndoa bwana yesu asifiwe uchumba ni msingi unaokuja tu kujenga jengo Ah, linaloitwa ndoa. Bwana apewe sifa sana. Sasa tukiangalia a, 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 uchumba nimeweka nime, nime, nime nime kwenye kwenye kategori kama mbili, eh, kwenye aina kama mbili eh, uchumba uliorasmishwa <laughs> na uchumba usiorasmishwa. Sasa sisi tumejikita zaidi kwenye uchumba rasmi uliorasmishwa eh? <laughs> Tito usije ukanichokoza ukaniuliza usio rasmishwa ndio upi tulia eh? kaa kwa kutulia kabisa eh? eh, 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 eh. Sasa sisi tumejikita kwenye uchumba a, a, ambao umerasmishwa Na hapa ndipo sasa nataka niingie kidogo kidogo a, a, kwenye kwenye mazungumzo yale ambayo Tony na Emma walikuwa waki wakia wakia weka bayana mahali ya. Na kabla sijafanya hivyo nataka nijenge msingi kwenye ile kwenye ile uh, mithali 14 mstari wa kwanza. Anasema kila mwanamke mwenye hekima eh huijenga nyumba yake. Nataka maneno machache tu pale kujenga na swala la nyumba eh, kwa sababu haya ukiangalia umstari e, inazungumzia hasa swala la mahusiano eh, hakuna mwanamke bila mwanaume kwa hiyo kama nasema kila mwanamke manake pia kila mwanaume eh, ambaye a, 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 anaweza kuijenga nyumba eh, kwa kutumia hekima kwa hiyo anafananisha mahusiano haya ya kindoa kama nyumba inayohitaji ujenzi Sawa sawa inayohitaji ujenzi na hawa wajenzi ni wakina nani ni wahusika hawa wenyewe Bwana Yesu asifiwe Sasa na yatazama mimi kwa, kwa msingi wa, wa, wa mstari huu natazama maisha katika kipindi cha uchumba eh? ni kama msingi eh? msingi utakao kuja kubeba mahusiano eh? au maisha baada ya ndoa baada ya kufunga ndoa Bwana apewe sifa sana na kama ni e, e, maisha ya uchumba ni msingi maana yake hapa sio mahali pa kuenjoy benefits za kindoa e, kabla ya kuingia kwenye ndoa e, ukifanya hivyo utakuwa unajenga nyumba kabla hujaanza kutengeneza nini msingi uko pamoja eh, kama ni msingi maana yake nimesema yes hapo sipo mahali pa kuenjoy hizo benefits za kindoa ni mahali pa kutengeneza mazingira ya kuja kufurahia ndoa uko mbeleni sasa ili uwe na nyumba imara unahitaji kuwa na nini unahitaji kuwa na msingi imara ili uwe na maisha imara strong mazuri ya kindoa yanategemea sana msingi ulio bora na imara kwenye kipindi cha uchumba. Bwana asifiwe sana. Kama uh, kumekuwa na msingi mbovu kwenye kipindi cha uchumba, maana yake usitegemee kuja kuwa na ndoa imara huko mbeleni. Eh? Namna unavyoishi wakati wa uchumba ndio inatengeneza msingi wa maisha yako ya atakavyokuwa ya kindoa huko baadaye. Ukianza kuishi maisha ya kindoa wakati wa uchumba 
Nimesema narudia tena ni kama utakuwa umeanza kujenga nyumba bila msingi na hiyo ni hatari sana Bwana Yesu asifiwe Sasa nilipokuwa nikiwasikiliza uh, sana uh, Bwana Tony na Emma niliona niliona hekima hekima ya Mungu katika maisha yao ya uchumba na nitakwenda ku pinpoint eh, moja baada ya jingine nilimsikiliza sana bwana Tony <laughs> eh, kwanza niliona kulikuwa na uwazi katika maisha yao ya uchumba Tony alikuwa muwazi akamwambia ima kwamba mimi bwana nina mtoto nina mtoto eh, anajenga msingi na Emma aliposikia vile akasema ah mtoto wa mume wangu ni mtoto wangu kwa hiyo mimi ninakupokea wewe na kupokea na huyo mtoto that was a very strong foundation very strong foundation lakini kama Tony ange angekuwa mpumbavu anajenga kwa kutumia upumbavu kwamba nikimwambia huyu mwanamke sasa atanionaje kwa hiyo nimfiche nimfiche yani angetengeneza bomu angejenga ndoa kwenye mchanga siku anakuja kujule mama angemchukia toni angemchukia na mtoto wake lakini leo anampenda toni na anampenda na ule mtoto naamini huko anakokwenda hata naweza akasema hivi nimenunua hii nguo kwa ajili ya fulani nimefanya hivi kwa sababu unajua ni mtoto wangu So very strong foundation. Kwa hiyo mimi hilo nililiona na ndio maana nikasema nimeiona hekima ya Mungu katika ujenzi wao kwenye 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 uchumba, kwenye ule uchumba. Eh? Lakini wengi wanajenga kwa upumbavu upumbavu tu kwa sababu wanaficha ficha, wanaficha hali za kwao. To, eh, yani nimempenda Tony kwa sababu ya bwana uh, maisha yangu mimi ndio haya, eh huku ndio kwetu, eh, 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 eh ndio hivi ndio vitulivyo. Yaani hakuweza kuahidi vitu vya ajabu ajabu na Emma alimuona kama mimi nimekukubali ulivyo eh toka huko kwenu ukaanza mafulani pamoja na hivyo usiogope yani alikuwa muwazi eh wa muwazi eh kuna watu mimi nawajua yani wanawaambia wachumba zake mimi ni wakabila fulani anasema mimi ni mchaga kwa sababu anajua wachaga ndio kabila superior kwa hiyo anasema mimi ni mchaga ni mchaga yani kwa nini umdanganye mchumba wako namna hiyo Hataki kumpeleka kwao naambia wazazi wangu mimi wanaishi Nairobi. Kumbe wazazi wake wako Tandale tu hapa na ni Tandale. Eh? Anajenga msingi mbovu kabisa, mbovu. Lakini Tony alimwambia Bwana, huku ndio kwetu, haya ndio maisha yetu. Kama umeamua kunichagua, kunipokea, we kubaliana na hali. Ema akasema, "Aka mtoto watu, mimi nakupokea ulivyo." Bwana Yesu asifiwe sana. Eh? Pastor kabla hujenda point, point, point nyingine yeah. hapo kwanza tumalizana na hiyo. Mm. Uh, mtu kuwa mwazi kwa mtu mwingine mm. haitegemei mtu huyo yani kwa mfano yeah. pengine Tony alishamuona Emma kwamba nikimwambia hatakuwa na shida kwa naweza kumwambia tu mm. kwa hiyo ukweli wa mtu kwa mtu mwingine haitegemei aina ya mtu yule anayeambiwa si si hilo kwa sababu unajua kufahamu ya moyoni ya mtu e, e, ni, ni kazi sana ni Mungu tu ndio anafahamu yani uweze uka predict kwamba eti nikimwambia Emma ata react positively amna mtu anayefahamu ya moyoni yani huyu ni kwa sababu ya uchaji Mungu wa ucha Mungu wake eh nimefuatilia hata ucha Mungu wake akasema bwana liwalo na liwe lakini mimi nitamwambia kwa sababu huu ndio ukweli na mtu akifahamu ukweli Oscar alisema ukweli utavaa nini utamweka huru umeona <laughs> kwa hiyo kwa hiyo huu ndio msingi huu ndio msingi eh kuna kuna familia nyingine eh, dada alikuwa kama ameugua kichaa kidogo Jamaa kaja akamchumbia aka hawakumwambia ukweli kwamba huyu wa, familia wakasema eh tumetua mzigo nenda kafia huko mbele. Umeona badala ya kueleza ukweli kwamba huyu bwana alipata matatizo ya akili hivi ninavyokuambia unaweza ukajaza mwenyewe nini kwa sababu ha, msingi ulikuwa mbovu msingi ulikuwa mbovu. Umeishia darasa la saba unaambia nimemaliza form 4 unaingia huko ndani <laughs> unaingia huko ndani anakuja kugundua kwamba ulikuwa da... kwa nini usimwambie mimi ni darasa la saba tu kama unanipenda nipenda hivi hivi tu umeona nipenda hivi hivi tu eh wanamke wangu hausiani kwa hiyo wewe kama unanitaka hivyo nita kama unataka wachuo kikuu basi nenda kamchukua chuo kikuu lakini mimi 
Mimi ni wadaa sana saba. Kwa hiyo anakuwa anajua nimepata mtu wa kumsaidia homework mtoto. <laughs> Alafu mbona anakuja kwa ndivyo sivyo. Haya bado. <laughs> <laughs> mwingine alishatolewa kizazi. Eh, kakolopolewa kizazi. Kiki mtu kaja kupropose anataka kumuoa anakimbilia na jiingiza pale hataki kumwambia mwenzake ukweli wanaenda kwa wanaangaika kwa mchungaji huyu na yule maombi wakati anajua alitoa kizazi si umwambie mwenzako kwamba bwana mimi kizazi nilitoa kwa sababu moja mbili tatu au hata usimueleze sababu unaniona lakini mimi sina kizazi kama unamwamini Mungu tuombe e, ili yanawezekana Mungu anaweza kurudisha kizazi lakini usiende usiende kwa kumficha ficha muwe jenga kwa hekima Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo nililiona la kwanza uwazi eh uwazi. Mnaweza mkanisaidia wenzangu kwa sababu mlisikiliza sana na mimi nijitahidi ku pinpoint ya macho. Lakini la pili niloliona lilikuwa ni discipline kwenye maisha yao ya uchumba. Nilikuwa namsikiliza sana Emma eh ananiambia ana, anasema kwamba a a a a, a Tony alikuwa anamwambia bwana njoo nyumbani njoo kafa nini sasa e, 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 Twitter alikuwa anauza kwa nini ulikuwa unakata Emma anasema mimi hata sijui kwa nini nilikuwa nakata si lakini mimi najua kwa nini alikuwa hataki kwa sababu mtoto ana discipline eh alikuwa anajua kwamba Tony anaweza kwamba nia yake ilikuwa ni njema lakini kwenye nia hiyo hiyo njema shetani anaweza akaingiza kitu kibaya. Hata kama alikuwa hajui kwa nini alikuwa hataki kwenda mpaka Tony anakasirika. Tony anasema nilikuwa nakwazika. Lakini bora ukwazike lakini tumpige chenga shetani. Glory be to God. <laughs> Kwa hiyo Emma alikuwa hataki kwa sababu ya nini? Discipline, alijenga discipline kwenye maisha ya uchumba, kwenye maisha ya uchumba. Na appreciate sana Emma kwa kwa hiyo discipline aliyokuwa nayo kwenye maisha ya uchumba. Eh? Hata kama kwa sehemu Tony alikuwa nakwazika, lakini a ah, a, ah, yani hiyo mimi nampa big up. Alikuwa anajitambua, alikuwa anajielewa, alikuwa anajua nini anafanya, alikuwa na set foundation. Sio mtoto wa kike unajipeleka peleka tu, unajipeleka peleka tu. Eh, njoo na wewe umekwenda kiraisi raisi tu. Ah 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 ah. Bidhaa ya thamani. Ah ah ni adimu inatafutwa. Eh, uwezo eh, inachimbwa huko. Oh, eh, 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 Gold inachimbwa huko. Ni ya thamani. Haiwezekani tu kwenda kwenda kiraisi raisi namna hiyo. No, mtoto wa kike anaejelewa ata 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 value ile thamani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. La tatu, la tatu walitafuta Tony alikuwa ananiambia kwamba wakati wao uchumba walikuwa kuna mahali wanapishana pishana walikuwa wakatafuta watu wa kuwa guide, wachungaji walio kuwa na ubobezi katika masuala ya kushauri wanandoa na vitu kama hivyo. Walijua kwamba wao wenyewe hawawezi. Njia hii hawajaipita bado. Kwa hiyo watafute watu wazoefu, angalau waliopita kidogo, eh, watawaeleza. Tatizo ndugu zangu la vijana wa siku hizi, yani unafikiri kujua kufanya tendo la ndoa ndio kujua kuishi kwenye maisha ya ndoa. Unajidanganya, unajidanganya. Maisha ya ndoa ni zaidi ya kufanya tendo la ndoa. Watafute watu walioshinda, watu walioishi maisha eh, ya ushindi katika hilo ili waweze kukuongoza, kukuambia hapa tulipita hivi, hapa tulipita hivi. Hawa mabwana wanasema kabisa kuna kipindi walikuwa tofautiana, wanakasirikiana, wanakwenda wanafundishwa kwamba asira eh, hivi na hivi fanya hivi na hivi hivi na hivi wakapikwa wakapikika walikuwa na set foundation eh tito uko tuko pamoja ah, mimi tuko pamoja <laughs> ni, 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 nitaka tu kazie kazie hapo victor kusikia vizuri hapo <laughs> ah, na nini nashukuru kwamba umeleka vizuri sana na imeleka vizuri mno aha sasa unaweza ukakuta watu wanaandaa rusi ya mamilioni ya pesa lakini wanashindwa kutenga budget angalau tu ya laki mbili ya laki tatu kwenda kwa counselors eh kuhudhuria sessions fulani fulani kwa ajili ya kutengenezwa kutayarishwa eh, eh we angalia daktari anaandaliwa miaka mitano eh sijui nani anaandaliwa sijui miaka mitatu mwalimu eh lakini wewe kwenye ndoa unataka tu kwenda kwa haraka haraka tu namna hiyo eh haiwezekani haiwezekani watafute wabobezi wa mambo haya nenda session kadhaa hata ikibidi kutoa pe sasa kitu cha gharama kina 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 kinatengenezwa kwa gharama kinatengenezwa kwa gharama eh, eh. lakini watu wako wako radhi kulisha mamilioni ya watu lakini maandalizi yao hata kutumia laki mbili tatu kwenda kwa kansela na nini kuhudhuria session hawako tayari matokeo yake wanakaa siku mbili tatu ndoa ile inafanya nini 
inaharibika kwa sababu a, 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 uchumba si ndoa hawakuweka msingi mzuri kule kwenye nini kwenye 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 uchumba lakini la nne ninaona process hao mabwana wali wali walifuata due process walifuata process eh na bwana huyu bwana ali 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 propose mwenzake wakaja wakaweka yule akaenda akajitambulisha akasema aka kwa dada yake wakaja wakaenda kujitambulisha kule nyumbani yani unaona kabisa ni vitu vilivyokaa kwenye utaratibu vyenye nidhamu sio uhuni uhuni eh, sio uhuni uhuni a a Yaani unaona kabisa kwamba huyu mtu yuko determined. Niende, nieleweke, nitunze heshima yangu, heshima ya mwenzangu, heshima ya wazazi wake. Yaani watu wanaojielewa, watu wanaojielewa, eh? Process niliona hiyo, eh? Mtu ambaye, mtu ambaye hafuati process, hafuati pro, hata akiingia kwenye ndoa, hata kwa ni mtu muhuni muhuni tu. Hata kwa ni mtu kufanya mambo hovi hovi tu, kwa sababu si mtu wa utaratibu, si mtu wa procedures anachukulia mambo rais rais tu lakini la tano niliona ucha Mungu ucha Mungu wao lakini hasa nizungumzie a, 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 bwana Tony sio kwamba a, 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 a. kwa nini nazungumzia Tony niliguswa na Tony pale alipopeleka sadaka yake madhabahuni eh yani anamuhusisha Mungu katika huu mchakato nilipenda sana ilinigusa kwa sababu gani? Kwa sababu that is a firm foundation. Kwamba hata tukiingia kwenye ndoa, tumepita kwenye magumu, atarudi mahali alikopeleka sadaka yake. Atarudi na kumwambia Mungu, eh, kumbuka, nilianza na wewe. Mambo yameniwia magumu, nataka kuwa na wewe. Pita pamoja na mimi mahali hapa. Pita pamoja na mimi mahali hapa. Lakini imagine mtu ambaye Mungu kwake si kitu, hana huo msingi. Mambo yakija kuharibika huko mbele, eh, Hawezi kurudi kwa Mungu kwa sababu Mungu sio foundation yake. Mungu sio msingi wake. Kwa hiyo atambwela mbwela huko atafanyafanya huko hivyo hivyo na matokeo yake anaweza akafa nini? Lakini nataka kuamini, nataka kuamini. Na naamini ndivyo itakavyokuwa. Kama ile sadaka eh kama Adele, eh, kama kama Emma ni majibu <laughs> ni majibu ya sadaka iliyokwenda kwenye madhabao. Basi naamini hata kama kuna vitu havijakaa vizuri kwa Emma, huyu bwana Tony anaweza kumbe Mungu, kumbuka huyu ni mke wa madhabahuni. Eh madhabahu ndio ilinipa. Mimi siwezi kubadilisha vya ndani yake, lakini Mungu wangu, hebu mbadilishe akae vile ambavyo wewe unataka na itakavyonipendeza mimi. Hata tumia nguvu ya ziada kumbadilisha huyu kwa kupiga au kwa kufanya nini. Ah ah, yuko mwenyewe aliyemtengeneza Emma, atashughulika naye. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwasikiliza wote kapo zote kila mtu anasema mimi niko nataka nataka mwanaume mcha Mungu mwanamke mcha Mungu kwa nini mcha Mungu hiyo tutakuja next week tutakapokuja kuna zungumza habari ya bwana Oscar na Adela kuna mambo pale yalinigusa yali sana next week tutakwenda na hiyo lakini 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 a uh, a uh, uh, um, uh, jambo la sita na nafikiri itakuwa la mwisho uh, niliona ile hali hali yao ya kutatua changamoto nilipenda sana walikuwa nasema kwamba kuna wakati tulikuwa tunapishana mawazo e, tunakasirika na nini na nini lakini baadaye tunafanya nini tunakaa na kufanya nini na, ku, na kuongea ndugu zangu ule ni msingi imara kama hamkuweza kufanya hivyo kwenye kwenye uchumba hamwe yani mtakuwa hamjajenga foundation ya ya, ya huko mbele mnakokwenda ndoa nyingi zinashindwa kwa sababu watu hawana utamaduni wa kukaa na kuzungumza hawana umeona hawana utamaduni wa kukaa na kuzungumza matatizo yao wanaweza kuzungumza tu mambo mazuri 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 hawataki kuz... hawana utamaduni wa kuzungumza tofauti zao na hilo ni tatizo kubwa ni tatizo kubwa Okay. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja yule mwandishi alikuwa nasema alikuwa ametoa mfano wa couples moja Amba, ambapo mwanamke alikuwa yeye ana maneno maneno sana eh ni wa kumshutumu mme wake wa kufanya hivi kila akisema hivi kamzima mme wake mume akaona eh yani hapa kila nikiongea mimi napigwa stop kila mume akaamua kufa nini akaamua tukunyamaza sasa kila mama anachosema mwanaume anasema sawa anaendelea na kazi yake na problem 
Sawa. Ana akisema sawa. Kwa hiyo akawa yani hana mazungumzo, anamwacha tu mama. Kwa hiyo mama akawa ni yeye tu, ni yeye tu, ni yeye. Akakaa huko ndani sasa hakuna nini communication. Unajua communication two way traffic. Yaani ikafika mahali mama akafungasha mwenyewe akaondoka. Kwa nini? Kwa sababu hakukua na communication. Hakukua na mawasiliano. Na ni kwa sababu yeye alikuwa anataka kudominate. Lakini mimi nimewapenda bwana. Kila mtu alikuwa anampa time mwenzake amsikilize. Umeona? Kwamba hebu nieleze, mimi naona sijakosea. We unaonaje kwamba mimi nimekosea? Mimi naona wazo langu ni sahihi. Hebu nipe we unaviona ni kwa nini sio sahihi? Give give your spouse time, eh? Uh, ulicho nacho wewe sio alicho nacho yeye kwa hiyo mpe sikio msikilize msikilize lakini watu hawana hiyo time mimi ndio nimejua mimi ndio nimesema mimi uh, kwa hiyo inafika mahali inakuwa mbaya lakini hawa nimeona uo msingi wameanza nao na naamini uo msingi wanaendelea nao tofauti zitakuweko na zitaendelea kuweko lakini hilo naomba shikilieni hapo hapo na msizungumze wakati mna hasira. Ah uh-uh. we, ah. Wewe wewe mafa, e, e, mafanya mambo yako nini mko kwenye mudi mwambie Tony. Hebu hebu njoo rafiki yangu. Hivi unafikiri kile ulichofanya? Unafikiri baba ni sahihi. Yaani pale atatoa verse ah mke wangu kweli. Eh sasa ndio unaona kwamba nilichemka. Lakini nisamee. Unashangaa na kuisha. Yaani tuweke utamaduni wa kuzungumza usiogope hata kama wewe ulikosea huyo ni mwenzako mwenzako kwa hiyo mwambie tu kwamba unajua hata ukisema kwamba hujakosea wakati mwenzako anaona umekosea unamdanganya nani you are fooling yourself you are fooling yourself kwa hiyo mimi nilipenda nilipenda hiyo sana utamaduni wa mazungumzo mnapopishana kunaweza kukawa na kimya cha siku masaa lakini mnapokuwa kwenye rudini kwenye mazungumzo zungumzeni tatueni changamoto mimi niliona 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 huo msingi ni mzuri na naamini umeset eh, 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 stage nzuri kwa ajili ya maisha yenu yanayoendelea bwana yesu asifiwe basi uh, tito naona una, una, una kimuhe muhe sana basi ngoja niishie hapa karibu <laughs> uh, mimi kabla sijakuacha uendelee uh, nilikuwa na swali moja Hivi karibuni kumetoka takwimu zikionesha Dar es Salaam, uh, Dodoma na mikoa mingine. Uh, unakuta uh, ni mdada ama mkaka ana mahusiano na zaidi ya watu wawili. Lakini pia nimeshakusikia uh, mara nyingine kwamba huyo mtu ambaye anakuwa na mahusiano na zaidi ya watu wawili anasema huyu ni wakati wa kutafuta. Kwa sijui nani ni nani, nani ni nani wakati wa uchumba hapo natafuta ambaye ndio nitakuja kumoa ama kuolewa naye hili wewe unalisemaje liko liko namna mbili kwa ninavyoliona ninavyoliona na inategemea sana integrity ya huyo mtu kwa sababu vijana wengi sasa hivi katika dhana hiyo hiyo unayosema wewe eh ana ana anafanya hivyo hivyo kwa hiyo anasema e, mimi nataka kuonja kwanza e, nionje hapa nionje hapa e, nionje hapa e, 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 a, a, ili ili a, 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 a test nataka kusema hiyo ni foundation fake fake kwa sababu a, unapofanya biashara na Mungu Mungu anaga biashara fake e, yeye siku zote vitu vyake ni OG umeona labda kama biashara hiyo unayofanya ufanyi na Mungu na mtu mwenye design hiyo ya kusema anajaribu anajaribu huwa hajaribuki kwa mtu mmoja. Eh lazima e, si unajua unaponja sasa lazima ukompare huko na huko. Eh kwa hiyo ukiona sivyo utaenda tena kukompare. Ukio wewe sio mwadilifu na huna msingi maana. Wakati tunaendelea kuzungumza hili la uchumba si ndoa na uchumba ndiko mahali ambako tunaweka foundation kwa ajili ya kuja kuwa na ndoa bora, ndoa imara, ndoa ambayo eh, ni njema mbele za Mungu na mbele Uh, ya jamii. Sasa watu wakadhia kama hii wanasaidikaje? Uh, unajua ndio ndio maana ziko madhabahu kama hizi. Eh, Mungu aliwapa watu maono kwa madhabahu kama hizi, vitu vina vinatemwa hapa na watumishi wa Mungu mbalimbali. Mbali. Eh, tunaamini eh, Mungu ata direct haya mafundisho na hizi talks eh, tunazozifanya hapa zitawafikia, zitawafikia. Eh, eh, Maana hamna njia nyingine ya kupona zaidi ya kuwapata wale watu walioshinda usijifunze kwa mtu aliyeshindwa never jifunze kwa mtu aliyeshinda 
Mm. Yes. <coughs> Haya, Emma pamoja na Tony tafadhali kama mna maswali kutokana na kile ambacho uh, mchungaji amekifundisha hapa akirejelea mazungumzo yenu ya Juma lililopita. Yuko hapa mnaweza kuuliza chochote ili tuende kujifunza zaidi. Kama yako maswali kwako Mr. Tony na Mrs. Tony. Mimi ningependa sijui ni swali, sijui ni shauri. Mara nyingi kwenye uchumba Mm. una asasa kwenye familia ambazo zinajiweza zaidi unakuta kijana ame amempenda binti kwao kuna uwezo lakini binti kwao maisha yao sio mazuri sasa unakuta wazazi sometimes wanachangia kwenye maswala ya mahusiano sijui kwenye hili labda atatusaidia aje wazazi wanachangia kwenye maswala ya mahusiano kuingilia kwamba kwamba mm, familia ya kijana wana uwezo binti hakuna uwezo kwa wazazi eh kwamba huyu bwana ukimleta tatu tatuletea imeji mbaya <laughs> kwa jamii mtu haliachi ma, ma, mambo haya yapo ndugu zangu yapo mimi nakumbuka wakati naoa haikuwa wazazi as such lakini ilikuwa wale madada na nini eh mimi nimeoa nikiwa tayari mchungaji kwa hiyo mchumba wangu alipokuwa akija alikuwa anakuta vitu vya kanisa na wale dada zake walikuwa akija wanambia wewe utaoliwaje na mtu viti vyenyewe vya kanisa siji nini ya kanisa si. lakini lakini mke wangu alikuwa anasema hata kama vitu vya kanisa mimi nimempenda hivyo hivyo lakini baada tu ya maisha yale hatukuwa tena na viti vya kanisa tulikuwa na vya kwetu na wale wale waliokuwa nasema vile wakaja ndio tukawa tunawasaidia hatukuwa na kinyongo wala nini Mungu aliendelea kutubariki kwa hiyo mimi ninachotaka kusema ni hivi wazazi wametuzaa tunawaheshimu lakini hawana destiny yetu eh wao wanaweza wakawa wana, wana ya, yani kuna wanayoyaona lakini kuna mengi ambayo hawayaoni kwa, eh, eh, kuna wanayo yajua lakini kuna mengi wasio yajua ambayo hayo ni Mungu tu anajua. Kwamba kwamba Oscar atakuwa nani miaka mitatu ijayo, eh? Kwamba Tony atakuwa nani miaka minne ijayo. Kwamba Peter atakuwa na hakuna anayejua isipokuwa ni Mungu peke yake, ni Mungu peke yake. Kwa hiyo mimi ni nitumie nitumie jukwaa hili kusema wazazi wanaofanya hivyo waache kwa sababu si si ule si, E, e, iyo tabia haionyeshi ucha Mungu haionyeshi ucha Mungu kwa sababu kwa sababu anasema mali sijui na fedha na nini mtu anapewa na babake na mamake lakini mke mwema hali kadhalika mme mwema mtu anapewa na Mungu kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo wema wa mke au sio ule utajiri wake na status yotoka kwenye familia yake hapana hapana hilo mimi silioni namna hiyo kwa hiyo ni, 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 ni hali tu ya kukosa ile hali ya kumjua Mungu hali ya kumjua Mungu yakeni hapo umezungumza zaidi kuhusu wazazi wasiingilie lakini ikitokea hali kama hiyo kijana anafanya nini sasa ah, sasa sasa unajua unajua ah, lazima ufike mahali uweze kujisimamia wewe kwa miguu yako kwa sababu anayeoa au anayeolewa sio baba yako wala sio mama yako umeona hana nafasi eh, ndio maana anasema eh, mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana. Eh? Yeah. It's so sad kwamba kuna wengine wameondoka lakini bado wameambatana nao kimawazo, kinini, decision lazima apige simu afanye nini bwana. Toka, ulishaambiwa toka. Wewe sasa ni, ni hivi. Eh, eh, mmepata changamoto, mmepata nini mazuri yenu hapa diskasini. Eh, diskasini. Mtu mwingine asija akafanya nini? Yaani nyinyi wenyewe muwe na stand yenu. Kwa hiyo mtoto wa kiume eh hebu hebu anza kuonyesha a, a, kwamba wewe ni independent. Ni Mungu tu ambaye ndio anaruhusiwa kuingilia, kuintervene maisha yenu, lakini si mtu mwingine. Wengine wanaweza wakashauri shauri na unajua ushauri si lazima ufanye nini? Utekelezwe. Kwa hiyo kushauri si vibaya, shaurini lakini msinilazimishe. Bado katika mashauri yote mimi na maamuzi yangu kwa sababu mimi ni individual kuna namna namsikiliza Mungu kuna namna nina, nina hisia zangu na Mungu kuna namna Mungu unajua wewe unaweza ukamwambia ukamwambia Oscar 
Hivi uliona nini kwa huyu Adela? Uliona nini? Uliona eh we ukioni yeye kuna kitu ameona ndio maana amepata nini? Eh amepata au unaweza kumwambia Tony. We uli, Tony alishasema mi moyo ulifanya pa. We moyo ulikupiga? We baba moyo ulikupiga ulikuja kupiga. Sasa mwenzako moyo ulifanya nini? Moyo ulipasuka. Hiyo experience anayo yeye tu haunayo wewe. Sasa unawezaje kumshauri kwa mtu ambaye yeye ndio ana experience alivyokutana na mtu wake? <laughs> Kuna wale rafiki zangu wao kila wakiona msichana moyo unavija tu pa, kiona huyu pa, kiona yule pa, kiona yule pa. Ya <laughs> kuwa jambo. <laughs> <laughs> uh, unajua unajua ndio ndio hata Tony uh, alipokuwa akisema mimi nikao najiuliza tu mwenyewe moyoni nikasema ah what if kama ndio shetani angetangulia alafu akampigisha moyo papa eh alafu kumbe sio Mungu ni shetani umeona lakini nilikuwa naji, najifikiria tu lakini nasema sivyo kwa sababu ile kupasua kwa moyo wa Tony kulikuwa kunaleta amani fulani ya kiungu sio mpasuo ambao hauna ile amani yani unaona kabisa kuna usafi fulani kuna kuna utulivu ule fulani kwamba sio mpasuko yeye na hiyo experience sisi hatuwezi kuielezea zaidi ya Tony mwenyewe sisi tutaielezea kwa nje nje tu lakini kuna wale ambao unaona hapa pa hapa pa ule ni uzinzi tu hamna lolote ni uzinzi tu eh, ni uzinzi tuna uzinifu Mr. Zitoni una swali kwenda kwa mtumishi wa Mungu? Karibu kama liko swali. Mimi nilikuwa naomba mchungaji unisaidie. Kuna hawa wadada, yani mabinti. Wakwambia hivi naoleoje na mtu ambaye hana gari, hana nyumba. Huyo mm. anifai. Mm. Na pia sasa hivi vijana wengi na mabinti. Vijana sana sana wanapenda watu wa kuwalelea. Yaani wanapenda watu wakubwa mm. kuwazidi umri wao. Na wadada hivyo hivyo mm. wanachukua ni watu wakubwa kushinda mm. ta yani kama ni baba yake vile. Mm. Je, hao tunawasaidiaje? Haya, uh, wakati unajibu maswali yake <laughs> bibi nataka ni, ni kitu kidogo tu. Hivi tatizo liko wapi? Mume akimzidi umri mke ama mke akimzidi umri mume? ama hakuna tatizo kote. Uh, sasa hii hii ni personal opinion na si si unaweza usichukulie rasmi ni personal opinion. Uh, nilipenda nilipenda Oscar alivyokuwa amesema kwenye mazungumzo yake amemzidi mke wake miaka kama tisa na mi vile vile tu tunacheza pamoja hivyo hivyo. Na kwa sababu hiyo unakuta kuna kiwango fulani cha ukomavu. Nilipenda nitazungumza next week anasema vitu vingi ambavyo akikuwa ataacha kwa sababu ile yeye yeah, ana maturity fulani amnalipia ya kumtreat mke wake. Umeona Kwa sababu wanajua kabisa ningeweza kukasirika, ningeweza lakini kwa sababu tu ya stage ya utoto ambayo mke wangu anayo. Kwa hiyo anapata 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 namna fulani ya ku ya ku, ya ku vitu vizuri. Umeona lakini very psychological mwanamke anapokuwa na umri mkubwa kuliko mwanaume uh, au akawa na ule ukomavu ule sasa unajua hata ile treatment eh, yani inakuwa inakuwa kidogo ina ukakasi inakuwa kidogo nasema hii hii na hii ni personal personal opinion inakuwa kidogo ina ukakasi ya, lakini mwanamume kufanya malezi kwa mtindo ule unaona kwa culture zetu na nini unaona iko mahali pake lakini mwanamke kumfanyia malezi kuna namna ya mwanamke kumfanyia malezi mwanaume hata mimi mpaka leo nalelewa lakini sio kwa namna kama hiyo mm. sio kwa namna kama hiyo kwa namna kama inakuwa ngumu sana inakuwa nzuri na rais kwa mwanamme kwa mwanamke mm. lakini kwa mwanamke kwa mwanaume inakuwa shida kwa hiyo ungeniuliza mimi ushauri wangu Yaani ningesema a, 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 mwanamme amzidi amzidi mwanamke angalau hiyo miaka mitano akienda kama sisi tisa sio mbaya umeona sio mbaya kwa sababu bado tuzeke na mwanamke aonekane ana nguvu nguvu kidogo ya kukusaidia hapa na pale lakini akishaanza yeye kuchoka alafu inakuwa ni, ni, ni personal opinion kuna kapo nimeiona mpishana miaka 14. Mm, nayo na, nayo mnafikiri ni, ni bado tu ni, ni sio mbaya. Mm. Bado sio mbaya. Yes. Ha, nikirejelea swali la kwanza la Emma anasema e, wako baadhi ya mabinti wanasema mimi siwezi kuolewa na mwanaume ambaye hana gari ama bado hajafikia kiwango fulani cha mafanikio. Hawa unawasemaje? Mdogo wangu uh, Emma ndio tunarudi pale pale kwamba 
foundation e, msingi tunaweza kwa huo ni msingi mbovu msingi mbovu kwa sababu sio siku zote huyo mwanaume ataendelea kuwa na gari e, tazungumza sana next week unaweza akakuoa leo ana gari ana nyumba e, mimi nimeona nimeona nimeishi tu umri kidogo lakini nimeona kuna mtu alikuwa na nyumba amepangisha mtu wa UN anapata pesa ile nyumba ililipuka moto ililipuka moto ikaungua yote na yule tenant alikuwa anakaa pale hakulipa hata senti moja hata senti moja nyumba imekwisha kabisa na ndio yule mtu alikuwa anaitegemea tumeona watu wana magari magari yamepata yameharibika yame, yame kabisa na hawajaweza kusimama kununua lingine hayo maisha ndugu zangu yapo Hayo maisha yapo. Kwa hiyo unapokuja unaposema eti mimi nataka mwanaume mwenye gari, unafikiri gari alizaliwa nalo au mtakuwa nalo milele? Hapana. Ndio maana hata wakati mwingine wale wenye magari, eh, jizoeshe tu. Acha gari hapo mwambie mke wangu leo tupande daladala. Eh, yaani mnajaribu kuzoea maisha ya staili zote kwamba sio kila siku ni hivyo. Hapana, mnalo gari, acheni huko ndani mbe bwana leo twende na daladala. Tuone huko mnyano na nini hakuna shida. Kwani wanaopanda wanakufa? Eh, hakuna. Umeona? Ni maisha namna hiyo. Lakini hicho unafanya ni kutokujelewa na ni msingi mbovu. Na kama wapo na wanatusikia waache. Kwa sababu tutazungumza next week. Kila ndoa lazima iwe tested. Tested lazima. Eh <laughs> nilikuwa namsikia mdogo wangu pale eh, Adela anasema nilimuona yeye alipiga suti imenyoka mama nataka kukwambia kuna kipindi wakati mwingine hizo suti hazitakuepo eh hazitakuepo mnakuwa tested eh kazi ile haipo E, nguo mmevaa mpaka zimefuba zote bado mko kwenye kipindi cha kutafuta kazi unamwangalia na hivi ule ndio suti ilikuwa imenyoka unaona ah lakini unafanyaje yani you are tested tested mm. lakini 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 hao wanaotaka kuolewa sijui na mababu na manani a, a, una, unajua kuna kuna motives zile sijui nini kinachowasukuma kuna lazima kuna vitu vinavyowasukuma na ndio maana wasema msingi wa ucha Mungu ndio msingi imara sana. Umeona ndio msingi imara. Sana. Lakini kama unamtaka huyo mzee kwa sababu tu unataka kwenda kumchuna au siju kufanya nini eh, 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 ah, ni, 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 ni wrong foundation. Ni wrong foundation. Na sidhani kama ni kitu kitu kitakachowasaidia sana. Sidhani kama hiyo ndoa itakuwa na furaha, itakuwa na I don't think so. Lakini hili la magari bibi anamwambia tunaliacha leo pale tajia kima kubwa naweza kukataa kifungo watu wangu wanaangamizwa wakosa maarifa gari ipo tutende daladala vipi bwana ni, ni swala la uelewa tu ni swala la uelewa yani sisemi kwamba hiyo ndio iwe ndio iwe yani gari lipo basi mna a, 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 si, sina maana hiyo yeah. lakini ninachosema ni kwamba yani what if what if mm. ilo gari nimepata ajali limeharibika Hamtaweza eh, hamtaweza kupanda bolt si hamtaweza kupanda nini hamtaweza hamtaweza kufanya hivyo. Yaani ndio ninachosema tu kwamba yani mzoee staili zote za maisha, msiangalie upande mmoja tu. Na ndio maana na ndio maana mtu asiyezoea staili zote hizo za maisha ikitokea hivyo anasema ah mwanaume mwenyewe sasa tangu gari imeharibika hawezi kunua nyingine anatoka. Kwa sababu hajazoea upande mwingine. Uh, mimi mimi usiige mimi mimi. <laughs> mimi. Mm-hmm. Wakati mwingine Yaani huwa 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 naacha hela ya kutaka mboga ambayo ni substandard ni substandard maksudi tu umeona maksudi tu walikula siji nyama siji walikula nini walikula spinde maksudi ili tuzoee na yale mazingira mm. yeah tuzoe yale mazingira swali la pili la ema sisi kwa mtani tunawafahamu kama vibenteni kina mario wanalelewa ni mwanamume ama kijana anatafuta mtu mwenye pesa haijalishi umri wake ni upi anataka tu yeye muhimu awe analelewa anapewa pesa pasipo na kujishughulisha eh, kama wanaume wengine ambao wanatafuta kazi na kufanya ili wapate pesa hmm. lakini kuna wanawake pia hivyo hivyo wanatafuta watu kwa ajili ya kuwalea kwa maana kupatia fedha hawataki kujishughulisha Hawa pia unawasemeaje unawaambia nini swali la Emma la pili w- warudi kwenye msingi tu wakina Tony na nani Tony na, na Emma kwa sababu tangu walipokuwa wachumba walitengeneza mpaka lile jina leno jina gani lile 
to, to nema eh, to nema yani unaona kabisa hawa watu eh yani 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 wanataka kuenjoy jasho lao o, wote eh wanaweka nguvu zao pamoja wa enjoy jasho lao wafurahie cha kwao na mimi nataka nikwambie toni na wote mnaosikiliza hakuna kitu kitamu kama kuenjoy kile kitu ambacho mmetafuta pamoja mimi nakwambia Yaani kile mlichochuma pamoja mmetoka mmeanza kulala chini pamoja mkapata godoro pamoja mkapata kitanda pamoja mkapata gari pamoja mkapata nini pamoja yani hakuna maisha matamu kama hayo lakini kumkuta mtu ana kila kitu ana kila kitu ah hayo maisha ni ya kitumwa sana e, wala uwezi kuenjoy kama wewe una kama wewe una enjoy maisha hayo nisiseme haunazo unazo lakini <laughs> matumizi ni mabaya e, e, ma, e, he, matumizi ni mabaya matumizi ni mabaya mimi naamini naamini katika 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 kuweka jitihada za pamoja mkitoka mnatoka wote ah pale hata hata kama shetani anakujaribu kumwacha mwenzako kwanza naanzia wapi huyu mama niliotoka naye umbali huu wote eh tuliyevumiliana kwenye hayo yote yani ukikumbuka hayo yenyewe tu kwambia ah ah huyu ni wakufa na kuzikana uwezi uwezi Haya, kama kuna yote na swali ama ananyongeza kutoka huku kwenu hadhira kama yuko namba ni mtambue mwenye swali ama nyongeza uh, haya basi nashaka Margaret anacho cha kuongeza ama swali karibu Margaret ili uweze kuuliza swali ama kuongeza kile ambacho uko nacho karibu hapo uh, ili uweze kuuliza ama kuongeza Aya. Karibu. Asante sana. Ya, kuna vitu mchungaji alikuwa anavipitia hapa. Na vika vinanigusa. Kwa ushuda wa kinatoni. Ushuda wa kinatoni uh, kwa sehemu moja ama nyingine ni kama mimi na misi tulivuanza maisha. Tulianza hatuna kitu. Na imagine alifungua ofisi ya printing ya stationery lakini tuna laptop hatuna printer printer tunakodisha shilingi 2000 kwa mwezi laptop tunakodisha <laughs> baada ya muda mfupi ile laptop ikaibiwa kwao tukawa tuna laptop hatuna printer tukakodisha computer tukawa tunalipa kwa mwezi lakini leo tuna computer tuna printer tuna kila kitu na nilikuwa na waza kile ambacho umesema kwamba unapokuwa mnaanza wote pamoja mna enjoy nina proof kwamba ni kweli wote mnafurahia kwa sababu umetoka pamoja lakini pia unapomkuta mtu mwingine alishia kuwa nacho alafu kajoni inategemea hekima ya yule mtu ambaye umemkuta navyo anaweza akawa na hekima ambayo ikakufanya usijisikie vibaya na uka enjoy ukawa part ya vile ambavyo yalisha ulishamkuta navyo lakini ukimkuta kama hana hekima manake atakuwa anakunyanyasa hiyo ndo hatari ambayo ipo kwa hiyo nataka tu balance tu kwenye huo upande kwamba sio vibaya ukaolewa na mtu ambaye umemkuta baba na uwezo lakini pia inategemea na hekima ya huyo mtu ambaye umemkuta tayari ameshajipanga vizuri anakuwa accommodate namna gani katika vile anasema ni vyetu wote ama hivi ni vya kwangu umenikuta navyo. Hiyo ndo nilikuwa najaribu kuona kwamba ni tahadhari. Lakini mnapokuwa mmeanza pamoja inakuwa vizuri. Lakini kuna pointi nyingine pia ambayo nayo ilinigusa kwamba watu wanapoanza pamoja kuna wenye hekima mchungaji. Anatambua huyu mwanamke nimetoka naye mbali. Anaheshimu. Lakini kuna ambao hawatambui tena hilo. Anaanza kumwona mwanamke hafai ameshapata utajiri amepata fedha siwezi kutoka naye anaamua kutafuta mwanamke mwingine ambaye anaona anafaa kwa mazingira na hali aliyonayo kwa wakati huo hizo nazo zote zinategemea hekima ya mtu akipata anakuwaje anafanya maamuzi gani katika kile ambacho amekipata nimependa point ambayo umeisema kwenye masuala ya unaolewa na mtu kwa sababu ana kitu fulani mara nyingi nimekuwa nikifanya counseling ya vijana ambao wanakusudia kuwa wanakolewa na nimekuwa nikiwaambia kwamba sababu inayokupelekea kuoa ama kuolewa iwe ni sababu isiyohamishika kama vile unavyoenda benki 
unaomba ulete document ambayo hayamishiki ikiwa ni sababu inayomishika hiyo nyumba inakuwa haina msingi mzuri ukizungumza kwa bari ya gari gari unakuwa nalo kesho au nalo nyumba ndio imewaka moto lakini ikiwa sababu ni upendo kwamba umempenda jinsi alivyo katika hali ya leo bila kujali ana nini ama ana nini ule ni msingi mzuri ambao utakufanya uende safari ndefu pamoja na ule mtu lakini ukiwa unakuangalia kwamba ana kitu fulani sisi kwenye maisha ambayo tumeishi tumeona na misi hatuna gari na baada ya kuishi pamoja Mungu atubariki tukawa na magari. Lakini katika kuwa na magari kuna wakati tukapita hatuna magari kabisa <laughs> na tunapanda dalala. <laughs> Yame, kwa hiyo ni ushuhuda ambao unaishi. Yaani tukawa tuna gari. Baadaye tukapata gari moja lakini bado kwa na ile gari moja alikutusumbua. Tunasukumiza misa unatoka na gari. Hamagi tunatoka tuka na yule yani, tunajenga hoja. Yaani kila mtu amemtanguliza mwenzake. Yaani kutokuwa na gari ama kuwa na gari kwetu hakijai kutusumbua ijai kuwa ni ishu tumeyakuta yametukuta kwanza yakaondoka na yamerudi <laughs> yanatukuta tunaendelea na maisha <laughs> kwa hiyo sio point kwa hiyo mimi nataka kuatia moyo ambao nafikiria kwamba ukiwa na vitu ndo maisha sio maisha maisha yenye upendo yenye amani hayo ndo maisha yenye furaha leo una uwezo wa kunywa uji kunywa kwa furaha unaweza kula marage kula kwa furaha unaweza kula nyama kula kwa furaha Unaweza ukatoka out ukachukua mshikaki mmoja kula kwa furaha. Mimi kuna siku misa alinitoka ilikuwa ni birthday yangu. Atakuwa na hela sana, akaenda kanula ice cream, tukashare. Na tukafurahi na maisha akaenda. Kwa hiyo unaje kujikompea maisha na mtu mwingine yoyote. Ishi maisha ambayo yako kwenye levo yako kwa wakati huo. Ni vizuri kwa na maono kwamba nataka kuwa, nataka kuwa, nataka kuwa fulani. Lakini ishi leo unavyoishi kwa uwezo ambao unao leo ndo nataka kuatia moyo. Na ndio maana pia nimependa kuatia moyo ndugu zangu hawa. Na kuna watu wengine ambao wanaanza maisha wakiwa katika hali fulani ni nzuri. Hiyo sio mbaya. Wana uwezo fulani na Mungu amebariki. Vuki kubwa ni kwamba katika vile Mungu alivyowabariki wanaishi wao vizuri katika amani, kuheshimiana na kuthaminiana. Nataka tu balance hapo kwamba sio vibaya mtu ambaye ametafuta ana kitu, anaoa ana kitu. Sio lazima watu wanzie chini hapana pale inapotokea kwamba mtu umemkuta ana hali yake nzuri na amekupenda na unaishi comfortable pamoja naye katika vile alivonavyo ni vya kwenu wote ni jambo la baraka pia kwa sababu ni kweli mke anapokuja anahitaji kutunzwa mm-hmm. anahitaji kuishi maisha mazuri ale kitu anachopenda ndani ya uwezo wenu mm-hmm. kitu ambacho nitapinga tu ni pale kwamba mtu unataka kujitimua kama alivyosema mchungaji nje ya uwezo wako hiyo ndio inayosumbua kwa sababu utashindwa ku maintain ile maisha na tayari atakuletea tabu Sio mara moja mchungaji ulivotoa wazo la kusema kwamba unaweza ukapaki gari ukapanda dalala. Mimi mara kibao. Tunapaki gari, tunapanda daladala. Eh mke tunapanda dalala. Kambi ya, mimi napanda kila kitu. Kitu ambacho sipanda kitu ni bodaboda na sipandi kwa sababu ya uoga. Sijui kupanda bodaboda kwa sababu naiogopa tu. Lakini bajaji napanda daladala napanda gari nimepaki za kanya gari nimepaki pale kanisani nikachukua daladala huyo nikaenda zangu kariria. Kumbe nanga kwanza enda kariria kona gari kwa sababu gani? Na ishu gani? Kwa maisha unayatengeneza we mwenyewe unavotaka kuwa unayafanya kuwa simple unafanya kuwa complicated ni wewe mwenyewe lakini msingi kama ulivyosema msingi ni kitu mzuri lakini msingi uko ndani mm. unaona nini unakusudia kuona nini no. unataka ndoa yako iweje maisha ya pamoja yenye furaha na amani mm. ni maisha yenye maana sana kuliko pesa mimi nasemaga siku zote pesa ni matokeo pesa sio maisha ya ndoa lakini kuwa nazo sio msingi wa ndoa ama kutokuwa nazo sio msingi wa ndoa msingi wa ndoa ni uwe na Yesu ambaye anatengeneza pesa ukiwa na Yesu ambaye ana vyote mm. ukajua huyu atakubariki atakupa mawazo atakupa akili utakuwa na pesa mm. madam unafanya kazi unapenda kujishughulisha utabarikiwa haya asante sana Magreti kwa nyongeza yako lakini eh, katika YouTube channel yako yetu nikushukuru sana Claudia Fabian ni unasema unafuatilia uh, lakini Haya Mr. Simon Jengo, yeye mwenyekiti huyu, asante sana, anasema safi sana. Lakini Neema Rian anasema tuko pamoja watumishi. Lakini pia Neema ameuliza uh, swali hapa kupitia YouTube channel ya kwetu anasema naomba kuuliza hapo kwenye umri. Kitokea mwanaume uh, ni mdogo kuliko mwanamke, uh, wanawezaje kudumu kwenye ndoa bila kuishia njiani? 
kwa, kwa, kwanza ni nimshukuru uh, dada Margaret hapa uh, 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 naomba tulizingatie hilo kwamba kuolewa na tajiri sio vibaya jamani eh, sio vibaya hilo lizingatie lizingatie sio vibaya ukasema baba sasa eh, wamesema nikatafute tu masikini a ah, a ah, a ah, ah. Mungu amekujalia umepata tajiri hakuna shida hakuna eh, shida eh, cha msingi ni ile hali ya ucha Mungu katika maisha yenu. Nafikiri hilo swali tume, tume, tumesha zungumza, tumesha zungumza wa kukusaidia sasa uh, ili udu, sio sisi wa nje umeona kama ndio imesha kuwa hivyo. Msaada mkubwa ni Roho Mtakatifu. Oh. Eh, ni Roho Mtakatifu kwa sababu uh, yeye ndio anajua namna ya ku, ya, ku, ya kuweka hivyo vitu viwili vifit pamoja na viende sisi huku tunachukua hekima zake tu na ndio tunaziweka lakini yeye ukiwa naye ndio anajua kukuendesha zaidi kwa hicho ndio ninachoweza kukisema haya asante sana pia msa sema ni jengo amerudi uh, tena ameuliza swali lakini tayari limeshapata majibu ye aliuliza kuna ubaya gani mchumba eh, kutamani kuwa na mume, mume mwenye uwezo pasaka hilo limekwisha uh, kujibiwa wakati tunaelekea uh, tamati kabisa kuna yote ananyongeza anaswali haya karibu sana tutaanza na Claudia pale halafu tutakuja kwa Oscar karibu 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 e, hapa uweze kuuliza swali ama uweze kuchangia kile ambacho e, unatamani kuweza kukichangia ka, katika siku ya hii leo katika mada inayozungumzwa hapa uchumba si ndoa na tayari e, mchungaji pita undole amekwisha kueleza kwa kina kabisa akirejelea mazungumzo e, ya Mr and Mrs Tony, Claudia habari yako? Kwa Salama habari za usiku. Safi bwana Yesu asifiwe. Amina bwana Yesu asifiwe. Amina, kuna swali ama maoni? Mimi nataka nichangie hapo kwenye umri. Haya karibu. Kwenye umri mimi nadhani ni akili ya mtu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mimi na mume wangu, mimi nimemzidi mume wangu miaka miwili, lakini mm. kama nilivyosema ndoa yetu na miaka saba. hakuna tatizo lolote. Umeshanielewa? Mm. Yaani hapo nadhani ni akili za au wanandoa wenyewe kwamba awe mkubwa I mean mwanamke awe awe mkubwa mwanaume. Ni hicho tu. Haya, asante sana. Na leo nimekuja naye Fabian. Yuko hapa pia? <laughs> Yuko hapa Fabian. Uh, karibu 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 haiwezekani uondoke atuja kuona bwana ah haiwezekani hii au mbona unaondoka subiri hapo tuondoka na Fabian unamwacha nani huku nyuma ukaondoka peke yako <laughs> walau ni kusalimu uh, bwana Fabian bwana Yesu asifiwe amina bwana Yesu asifiwe amina kwanza nataka tu nifahamu wajisikaje kwa hapa leo ndio ndio unajisikaje kwa hapa leo na nasikia maana za furaha sana amezungumza pa Claudia kwamba amekuzidi umri miaka miwili. Haikupi shida? Yeah, hainipi shida. Kisaikolojia nimejijenga na toka naanza na uchumba na mpaka na ganaya kanisani. Mm. Niko nomo. Kipi ambacho unasema kwa kunizidi umri huku eh, na enjoy zaidi hiki na nafanya haya na haya kwa sababu ya ule umri ambao amenizidi. Ah, uh, kusema kwamba kuzidi umri na mwanamke au kuzidi umri na mwanaume. Mm. Ni msingi tu ndo ambao mnaanzisha na mpaka mnavyonya nyuka nayo lakini kikubwa mm. ni kwamba ile ikisema uijenge ya kilini itakuwa afili zaidi lakini mkijenga katika mzingi wa familia na kiupendo na amani mm. haitakuwa na shida yote kuna wanaume wanaamini kwamba ukizidiwa umri na mwanamke atakuwa na kuongoza hapana hiyo sio kweli sio kweli uongozo mwanamume ni mwanamume tu katika ndani ya nyumba na mwanamke mwanamke katika ndani ya nyumba lakini uongozi kwamba kwamba uongozi e. kutoka na mwana umri hapana haya asante sana Mungu akubariki sana makofi kwa Fabian pamoja na Claudia uh, asante sana sasa uh, Claudia unaweza kuondoka na Fabian pamoja usije ukamwacha Valentine leo bwana nikiongea nikiongeza hapo kwa 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 hiyo na na mwake unajua uh -huh. unajua to, na, na nani uh, na, um, moderator uh, yani katika maisha haya ya ndoa uh, yani sio kwamba we mwanaume utakuwa unaongoza kila siku uh, yani ziko times we utaongozwa tu uh, yani utaongozwa tu hiyo yani ukiona kwamba unataka kuongoza kila siku uh, hamtafika ukisema uh, kuna wakati utaongozwa tu unamaanisha nini hapa kuna ukakasi unatuweka <laughs> nao hapa <laughs> tanziko mchungaji <laughs> yani kiongozi yani huwezi kuwa kiongozi mzuri usipojua kuongozwa 
Kwa Kabisa. hiyo wanaume La, lazima kuwe na checks and balances. Yaani usipo yaani we mwanaume usisema mimi ndio wa kuongoza duwe hiyo ndoa haitaka. Yaani lazima ifike mahali mwanamke akuongoze. Kwa mfano, eh. uh, maswali ambayo sisi wanaume hatuyapendi pendi sana eh. Uh, man, anajua uko kazini ambia, uko wapi? <laughs> uko wapi? Bwana, wewe si unajua mimi dai mimi niko kazini eh. eh. Unafanya nini? Yaani maswali kama yale. Maswali kwa nini? Kwa sababu anataka kukuguide. Umeona? Sasa kama uh. uko vizuri unamwambia tu, yani unaelewa watu kwamba ah, ndio maswali yenyewe kwa hiyo tu niko kazini nitegemea nitarudi yani mm. ile ni namna fulani ya kukuongoza mm. ukikataa uh. ni riski kwa ajili yako we mwenyewe hata wewe swali hilo hulipendi yani nilikuwa silipendi baada ya kupata ufahamu uh. si unajua mimi ni mwanaume kama wewe tu <laughs> sina tofauti na wewe nikiondoa hii hapa nikitoa hii uh. yani tuko sawa tuna wewe umeona mm. nilikuwa silipendi baadaye nikaanza ku appreciate sana mm. nikasema a ah, ah, Yaani Mungu amempa huyu mwanamke hiki kitu. Yaani mm. kwa nini kwa 